ఎన్నికల్లో బలమైన మైనార్టీ నాయకులు లేరన్న మాటల్ని కొట్టుపారేశారు ప్రముఖ ఇంజనీర్ హకీం కొందరు నేతలు పనిగట్టుకొని దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని అన్నారు ఆయన రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గుంటూరు తూర్పు నుండే ఖచ్చితంగా పోటీ చేస్తానని స్పష్టమైన ఆదేశాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నానని అన్నారు తూర్పు నియోజకవర్గం నుండి త్వరలో మరికొంతమంది బలమైన నాయకులు రాజకీయాల్లో రంగ ప్రవేశం చేస్తారని అన్నారు ప్రముఖ ఇంజనీర్ హకీంతో మా చీఫ్ ఎయిటర్ అలీ ఫేస్ టు ఫేస్ గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గంలో మైనార్టీ నాయకులే లేరంటారు కొందరు మైనార్టీ నాయకులను రాణించడానికి అవకాశం లేకుండా చేస్తున్నారంటారు మరికొందరు ఏదైనా కానీ గుంటూరు ఈస్ట్ మాత్రం మైనార్టీల ఓటింగ్ మీద ఆధారపడింది గుంటూరు తూర్పు నుంచి ఎవరు ఎక్కడి నుంచి ఏ అభ్యర్థి అంటే మైనార్టీ ముస్లిం సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన ఏ అభ్యర్థి పోటీ చేసినా కానీ ముస్లిం ఓటర్లు మాత్రం ఆ వ్యక్తిగత ఆ వ్యక్తి యొక్క పరిస్థితిని బట్టి వారి ఓటింగ్ చూపించే ప్రయత్నం జరుగుతుంది గుంటూరు ఈస్ట్కి సంబంధించిన ఎన్నికల పరిస్థితి ఎలా ఉంది రానున్న రోజుల్లో ఏ ఏ పార్టీలు ఏ విధంగా ఆయన్ని అప్రోచ్ అవుతున్నాయా లేదంటే ఆయన నిజంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఏదో పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా పోటీ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారా లేదా అనేది ఆయన మాటలను తెలుసుకుందాం అకీం గారు నమస్తే ఇప్పుడు గుంటూరు ఈస్ట్కి సంబంధించి రెండు వేల పద్నాలుగులో మీరు చాలా ఒక సీటు కోసం చాలా ప్రయత్నించారు నిజంగా అప్పుడు రాకపోవడం వెనుక అంటే ఏదైనా అలాంటి విశేషాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో నేను దాదాపు అంతకుముందు ఐదేళ్ల నుంచి నేను రాజకీయాల్లో వచ్చాను చాలా సర్వీ సర్వీస్ కార్యక్రమాలు సేవా కార్యక్రమాలు చేశాను ఈ వీటన్నిటికీ వీటన్నిటిని చూసి కనీసం నాకు ఒక సీటు వస్తుంది ఒక నాకు టికెట్ ఇస్తారు అని అనే భావంతో నేను సర్వీస్ కూడా చేశాను సర్వీస్ చేయడానికి ఒక పార్టీ అంటూ ఏం ఉండకూడదని ఉద్దేశంతో నేను మొదటి నుంచి సర్వీ ఇప్పుడే కాదు నేను ఇండియా వచ్చిన దాదాపు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి కూడా సర్వీస్ చేస్తూ వస్తున్నాను కాబట్టి ఈ మధ్యలో కా ఈ మధ్య కాలంలో ఒక పరిపాలన అంటే గవర్నమెంట్ ద్వారా ఒక సర్వీస్ చేస్తే ఎక్కువ సర్వీస్ చేయవచ్చు ఇండివిజువల్గా మనం చేయటం కన్నా ఒక మంచి హోదాలో సర్వీస్ చేస్తే ఎక్కువ సర్వీస్ చేయగలను అనే భావంతో నేను రాజకీయంలో దిగానే కానీ ఏదో నాకు పదవి కావాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను ఎప్పుడు దిగలేదు చేస్తూ వచ్చాను నాకు రెండు వేల పద్నాలుగులో నేను దాదాపు నాలుగేళ్ళు పనిచేసిన తర్వాత కూడాను చివరికి కొన్ని కారణాల వల్ల నాకు దానికి ప్రతి నాకు రావాల్సిన ప్రతిఫలం దక్కలేదు నాకు అప్పటి నుంచి నేను రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటూ సర్వీస్ మాత్రం నేను తప్పకుండా చేస్తూ ఉన్నాను గత అంటే ఈ సర్వీస్ చేసే సర్వీస్ అంతా నా సొంత డబ్బులతో చేస్తూ వచ్చాను ఎన్నో రకాలుగా సర్వీస్ చేశాను అందరికీ తెలుసు ఈ ఈ మధ్య కాలంలో కొద్దిగా నాకు డిఫరెంట్ పార్టీస్ నుంచి నాకు సందేశాలు వస్తున్నాయి కాకపోతే పోయినసారి చేసిన తప్పు ఈసారి చేయదలుచుకోలేదు కరెక్ట్ అయిన హామీ వస్తే కానీ నేను ఏ పార్టీ అనేది ఎటు అనేది నేను చెప్పగలనే కానీ అంతకుముందు మాత్రం నేను చెప్పదలుచుకోలేదు నిజంగా హామీ కనుక ఇచ్చి ఉంటే కనుక రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా కంటెస్ట్ చేస్తారన్నట్టారు తప్పకుండా చేస్తాను నేను అంటే గుంటూరు ఈస్ట్లో గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గంలో మైనార్టీలకు సంబంధించిన ఏ నాయకులు లేరు అన్న భావన అధికార పార్టీ వాళ్ళు కావచ్చు లేదంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు ఇలాంటి కామెంట్స్ ఉన్నాయి నిజంగా ఎవరు గుంటూరు తూర్పులో మైనార్టీ నాయకులు లేరంటారా చాలామంది ఉన్నారు నాయకులు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళకి తగిన అవకాశం అనేది ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ అవకాశం ఎట్లా ఇవ్వాలి వీరికి ఎవరికి ఇవ్వాలి అనేది వాళ్ళు ఆలోచించుకుని ఇవ్వాలి కానీ నాయకులు మాత్రం చాలామంది ఉన్నారు సర్వీస్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా ముందు ముందు కూడాను ఇంకా చాలామంది కొత్త నాయకులు కూడా రావడానికి వీలుంది నాయకులు లేరు అని చెప్పి మనం అనుకోకూడదు నేను ఒక్కడే నాయకుడిని చెప్పి నేను చెప్పటం లేదు నాకన్నా మంచి వాళ్ళు కూడా ఉండ ఉండొచ్చు వాళ్ళకి వాళ్ళకి కూడా ఉన్న ఛాన్స్ ఇవ్వచ్చు అంటే పార్టీ అనేది డిసైడ్ చేయడం కాదు మామూలు గుంటూరు తూర్పులో మైనార్టీలకు సంబంధించిన నాయకుల్ని చాలామంది అంటే కొత్త వాళ్ళు రావాల్సిన వాళ్ళని కూడా ఉన్న వాళ్ళే కావాలని వాళ్ళ ఆధిపత్యం చలాయించే ఎందుకు కోసమే కొత్త వాళ్ళను రానియట్లేదు అన్న ఒక మాట ఉంది నిజంగా కొత్త వాళ్ళకు అవకాశాలు లేని ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గంలోని నాయకులు ఉన్నారంటారా అట్లా నేను అనుకోవట్లేదండి నాయకులు ఉన్నారు కాకపోతే వాళ్ళకి సరైన అవకాశం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఇండివిజువల్గా పార్టీ పైన ఉంది అది ఏ పార్టీ ఎట్లా చేసుకుంటుంది అనేది దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది 
ఏదైతే అంటే అవకాశం లభిస్తేగా లభిస్తే తప్పకుండా కంటెస్ట్ చేస్తాను అదేవిధంగా సరైన ఏ పార్టీ అయినా కావచ్చు సరైన హామీ వస్తే కనుక తను ఎమ్మెల్యేగా అంటే గెలిపి గెలిచి తీరుతాను కూడా అన్న భావన హకీ హకీం గారి దగ్గర నుంచి